today we are going to talk about the collisions right and uh, let us begin i'm going to linear momentum and its conservation right we have two objects one is of mass m1 this object has a velocity that is u1 i have another mass which is m2 this has a velocity which is u2 what happens is that these two objects they collide when they interact they collide dono ek hi direction mein ja rahe hain ek ki speed zyada hai ek ki speed kam hai ab ek waqt aayega ki they will interact aise bhi ho sakta hai ki us tarah ho jaye usme wo negative ho jayega ye maine aapko waise u1 aur u2 yahan pe likh diye ek aap for example you are playing snooker and one of the balls is going slowly the other is the other ball is going faster and faster and faster what's going to happen is the faster ball is going to collide with the, uh, the slower ball right and there's going to be a collision so what happens is that this m1 and m2 they collide like this this is m1 this is m2 now what have what is happening is that when they collide there is an action the first ball has an action on ball 2 we call this the action force and that is f of 1 on 2 what is happening is that the, the ball 1 is colliding with ball 2 and it is causing an action on ball 2 right and what happens is that that ball 2 is causing a reaction on ball 1 right we have a reaction here on ball 1 so this is the reaction force that we have they are equal and opposite according to newton's third law so we call that f of 2 1 force of second ball on the first ball acha uske baad kya hoga ye tha before collision this was during the collision and after that they are they, they're going to separate they're going to go either in the opposite direction or they can you know move in the same direction with one ball being slower and the other being faster right so we have here the situation which is like this F two one two की फोर्स वन पे F one two का मतलब है वन की फोर्स टू पे. Now this is M one, this is M two, and this is going with a velocity which is V one, and this is going with the velocity which is V two, and this is after the collision. हाँ मतलब लेकिन उनकी वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगी. ठीक है. We'll see everything. मैं एक चीज प्रूव कर रहा हूँ सर मैं मैं I'm proving here the law of conservation of linear moment. अच्छा अब जो बॉल टू है उसके अंदर भी मोमेंटम का चेंज आया और बॉल वन के अंदर भी मोमेंटम का चेंज आया देर इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू एंड व्हाट इज दैट दैट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल टू माइनस इनिशियल मोमेंटम ठीक है फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल टू वॉज दैट वॉज वॉट दैट वॉज एम टू वी टू माइनस एम टू क्या होगा यहां पर यू टू वेरी गुड सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू राइट अच्छा उसके बाद there is a change in momentum of ball 1 and that is what that is final momentum of ball 1 minus initial momentum of ball 1 and i can write it like this m1 v1 minus m1 u1 can you accept i can write it like this during collision we have 
एक्शन इज इक्वल टू ऑब्वियसली रिएक्शन एक्शन की इक्वल नहीं है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको इक्वल करने के लिए हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन दिस इज बाय इन अकॉर्डेंस विद इन अकॉर्डेंस विद Newton's third law, and as you can see, what what is action here? Action was as we saw earlier. It was f of one to this is minus f of to one. What action was it? Action was. So action is on ball two. So on ball two, the change in momentum will come. Action on ball two is on ball two. तो आप यहां पे लिख सकते हैं फोर्स क्या होती है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम आई कैन राइट हेयर चेंज इन सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल टू ओवर डेल्टा टी इज द फोर्स ऑब्वियसली द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स माइनस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ पॉल वन ओवर डेल्टा टी क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे इंटरेक्ट कर रही है कलेशन जब हो रही है आप इसको लिख सकते हैं आपने यहां पर ऊपर लिखा था एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू तो आप यहां लिख सकते हैं एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू कैन यू राइट लिख दिस Over delta t is equal to minus, as you saw here, this was m one v one minus m one u one over delta t. You can write it like this, right? This delta t and delta t they're going to cancel. They're going to get cancelled all the way, and you will get what you get. M two v two minus M two u two is equal to minus M one v one plus M one u one. अच्छा ये उधर चला जाएगा. It is going to be M one v one plus M two v two. मैं M one v one को साइड पे ले गया लेफ्ट साइड पे और M two u two को मैं राइट साइड पे ले गया. and this is what i'm going to write it like this m1 u1 mai usko i can write it like this as well this is a phenomenal equation which is linked with the which is, which is in fact the principle of conservation of the momentum which states that the total momentum of an isolated system before collision आप पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं एक चीज की नहीं बात कर रहे पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम कोई बाहर से फोर्स नहीं आ रही आपस में वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप इसे कह सकते हैं इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ conservation of momentum and this has question in every almost every paper right paper jo aapka paper 2 hota hai usme define the conservation of linear momentum right so what is this this thing here is the momentum of the system before collision And this is what this is the momentum of the system after the collision. M one u one plus M two u two is equal to M one v one plus M two v two. Very 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 important equation, which is going to be used much often in the questions. 